Das Besondere an diesem Fall war, dass es für mich wie eine Zeitreise war in meiner eigenen Jugend. Es betraf ein Mädel, genauso alt war wie ich, in der gleichen Jagdstufe hier in Bad Hersfeld in der Schule gewesen. Man kannte sich vom Sehen. Mein Name ist Wilhelm Schmidt, ich bin 60 Jahre alt, bin Ende letzten Jahres in Pension gegangen und war 43 Jahre und zwei Monate Polizeibeamter bei der hessischen Polizei. Kriminalhauptkommissar Schmidt und die ermordete Schülerin. Herzlich willkommen zu Mein Fall. Hessische Ermittlerinnen und Ermittler berichten von ihren außergewöhnlichsten Fällen. So auch Kriminalhauptkommissar Wieland Schmidt. 26 Jahre lang wird der Mord an einer Schülerin in Bad Hersfeld nicht aufgeklärt. Wieland Schmidt ist besonders engagiert, denn das Opfer entstammt seinem Umfeld. Wird es ihm gelingen, mit neuesten Ermittlungsmethoden den Fall doch noch aufzuklären? Den Polizeiberuf zu ergreifen war ein Kindheitstraum kam für mich nichts anderes in Frage. Und zum Ende der Schule gab es nur eine einzige Bewerbung, die ich abgegeben habe damals. Das war bei der Polizei. Wieland Schmidt arbeitet sein ganzes Leben lang als Polizist. Im Streifendienst, als Hundeführer, als Kriminalhauptkommissar. Ein Fall ist für ihn ganz speziell. Der Mord an der 15-jährigen Schülerin Petra H. am 9. September 1979 in Bad Hersfeld. Petra ist dann losgegangen von zu Hause, etwa um 13.30 Uhr. Sie wollte sich um 14 Uhr mit der Freundin treffen an der Unterführung. Das ist direkt an der Autobahn A4 in dem Bereich am Helfersgrund. Sie kam dort nie an. Ihre Freundin wartete vergeblich. Das Besondere, Wieland Schmidt wächst ebenfalls in der Kleinstadt Bad Hersfeld auf, in der Nähe von Petra. Und von hier aus ist er auch dann losgelaufen zu dem Treffpunkt mit ihrer Freundin. Ist dann die Straße hier runtergelaufen. Als Petra nicht wie vereinbart am Treffpunkt ankommt, beginnt die Freundin ihr entgegenzulaufen. Kurz danach startet eine groß angelegte Suche nach der Schülerin, zunächst erfolglos. Petras Leiche wird am nächsten Tag nahe der Autobahn in einem Heckenversteck entdeckt. Nummer eins, das Wohnhaus der Familie damals und den Weg, den Petra gegangen ist, an dem Gelände des Friedhofs Hohluft vorbei, in Richtung des Pfalz 2, der deutet auf die Richtung Autobahn auf dieses Heckenversteck, an dem der Trampelfahrt vorbeigeführt hat. Dort hat der Täter der Schülerin aufgelauert, sie mit einem Knüppel niedergeschlagen, ins Gebüsch gezerrt, mehrfach geschlagen, gedrosselt und vergewaltigt. Unter dieser Strohlage war Petra abgelegt. Der Täter hat sie quasi mit dem Stroh zugedeckt. Man konnte beim ersten Entfernen der Strohschicht schon ganz erhebliche Schädelverletzungen erkennen. Eine wesentliche Rolle spielte einmal die gelbe Regenjacke, die sie getragen hatte. Die Jacke war deutlich blutverspielt und in einem Bereich äh, des Blutes konnte man einen Fingerabdruck damals äh, entdecken, der keiner Person zugeordnet werden konnte. Hier kann man nochmal die äh, Hose sehen, die Petra getragen hat. Äh, eine Jeanshose, die und den unteren Bereich umgekrempelt. Da hatte sie Stiefel getragen. Interessant ist vielleicht auch noch das Tatwerkzeug das in der Nähe aufgefunden wurde. Der Täter hat es dann weggeworfen. Es ist ein Teil von einem abgesägten Schippenstiel. Der Tatort ist damals nur über Feldwege erreichbar. Der Täter muss sich ausgekannt haben. Es hat an dem Tattag geregnet, was für einen Tatort im Außenbereich immer schwierig ist, weil viele Spuren einfach vernichtet werden dann. Und die technischen Möglichkeiten der Spurensicherung waren im Vergleich zu heute noch nicht so ausgeprägt. Die Staatsanwaltschaft muss das Verfahren schließlich vorläufig einstellen. Der Mordfall Petra H. wird zum Cold Case. Bis Wieland Schmidt im Jahr 1999 die Akte auf den Tisch bekommt und ihn die Hoffnung packt, den Mord an der Schülerin aufklären zu können. Es war ja kein aktueller Fall. Der wurde nebenbei mit abgearbeitet. Manche haben halt gesagt, hat er nichts anderes zu tun, was muss der mit diesem ollen Ding darum machen. Aber trotzdem hat mir das Studium der Akte auch gezeigt, dass da Personen auftauchten, die aus meiner Sicht heraus nicht vollständig überprüft wurden. Wir hatten von Seiten der Dienststelle Kontakt aufgenommen mit den Eltern. Und wenn man dieses persönliche Leid auch in einer Phase mitbekommt, wo man noch gar keine Ermittlungsansätze hat, war das für mich nochmal ein Ansporn zu sagen, das, was mir möglich ist, will ich versuchen, um da noch einen Schritt weiter zu kommen und die Tat vielleicht zu klären. 
Die Asservate des Falls lässt der Ermittler erneut auf Spuren untersuchen. Ein Wendepunkt gab es dann als eine neue Untersuchungsmethodik zur Sichtbarmachung kleinster DNA-Spuren äh, zur Verfügung stand. Und da konnte man feststellen, dass an der Hose, die Petra getragen hatte, Spermaanhaftungen vorhanden waren, die sichtbar gemacht werden konnten. Und das ja. war eigentlich der Punkt, wo man sagen konnte, jetzt kommt noch mal Fahrt in die Ermittlungen. Über 200 Personen aus der Akte müssen eine DNA-Probe abgeben. Am 25. Oktober 2002, 26 Jahre nach der Tat, der Durchbruch. Speichelprobe 125 führt Wieland Schmidt zum lang ersehnten Erfolg. Diese Probe 125, das war der spätere Täter, der wohnt in Kassel. Der ist auch relativ unspektakulär auf Vorladung zur Polizei gegangen in Kassel hat sein Einverständnis erklärt für die Speichelprobe, hat die abgegeben. Die DNA stimmt mit der Spermaspur auf der Hose überein. 26 Jahre nach der Tat steht der Ermittler Petra Haas Mörder endlich gegenüber. Das ist natürlich ein ganz besonderer Moment, wenn man am Ende einer so langen Ermittlungszeit den Haftbefehl in der Hand hält, dann will man auch selbst dabei sein, wenn der Haftbefehl vollstreckt wird. Stundenlang vernimmt Wieland Schmidt den Täter. Die Befragung verläuft anfangs jedoch schwierig. Diese klassische Vernehmungssituation mit Frage-Antwort war in der Form gar nicht möglich. Wir mussten erst eine Basis finden, wie wir mit ihm ins Gespräch kommen. Und äh, die Basis ist dann gefunden worden, als er angefangen hat zu erzählen von seiner Jugend hier in Bad Hersfeld. Wieland Schmidt bringt den Täter schrittweise zum Erzählen, bis der den Mord schließlich gesteht. Der Täter schildert, dass die Tat sexuell motiviert war, Petra H. ein Zufallsopfer gewesen sei. Er erzählte das auch relativ monoton, auch Szenen, die ja, grauslich sind. Und er hat dann auch selber gesagt, sie soll nicht mehr gucken, so hat er es ausgedrückt. Und immer wenn sie die Augen aufgeschlagen hat, aus der Bewusstlosigkeit heraus, hat er wieder zugeschlagen, hat sie gedrosselt, bis er tot war. Zum Tatzeitpunkt ist der Täter selbst erst 19 Jahre alt. Daher wird er vom Gericht für den Mord an der Schülerin nach Jugendstrafrecht verurteilt und erhält mit 10 Jahren Haft die Höchststrafe. Hier in der Wiesbadener Helmundstraße endet ein Ehedrama tödlich. Eine junge Mutter hatte es endlich zusammen mit ihren Kindern geschafft, sich von ihrem gewalttätigen Mann zu lösen. Sie lebte zunächst in einem Frauenhaus und bekam dann hier in der Helmundstraße endlich eine eigene Wohnung. Allerdings wollte der verlassene Ehemann diese gefühlte Schmach nicht auf sich sitzen lassen. Er nahm fürchterliche Rache. Der Molekularbiologe Harald Schneider vom LKA kam ihm aber schließlich auf die Schliche. Für mich ist es deshalb so faszinierend, weil wir immer wieder Fälle, die wir vielleicht vor zehn Jahren äh, untersucht haben, wo wir nichts rausbekommen haben, wo wir einfach sehen, dass die Untersuchungsmethoden sich permanent verbessern, immer empfindlicher werden, immer sensitiver werden, dass wir dann diese Fälle, die wir vor zehn Jahren nicht lösen könnten, heute ganz anders betrachten und mit ganz anderen ja, Untersuchungstechniken an diese Fälle rangehen. Der Fall Nurdan Eker ist deshalb ein besonderer Fall, weil generell diese Ehrenmorde, und wir haben hier einige bearbeitet, für uns natürlich auch emotional sehr belastend sind. Nurdan Eker, Mutter von zwei Kindern, wird am 30. September 2009 ermordet, in ihrer Wohnung in der Wiesbadener Helmundstraße aufgefunden. Also mittlerweile weiß ich natürlich, 56 Messerstiche, das ist natürlich schon mal eine Nummer. Ja? Und wenn jemand nahezu abgeschlachtet wird in so einer Wohnung, das bleibt ihnen immer in Erinnerung. DNA-Analytiker Harald Schneider und der Ehrenmord in Wiesbaden. Mein Name ist Harald Schneider, ich bin 60 Jahre alt, von Beruf Molekularbiologe, arbeite seit 1991 beim Hessischen Landeskriminalamt in Wiesbaden und bin da verantwortlich für die genetischen Fingerabdrücke. Eigentlich in den 80er Jahren ging das eigentlich los, dass ich schon davon gelesen hatte und gehört hatte, dass man mit Hilfe molekularbiologischer Untersuchungsmethoden genetische Fingerabdrücke erstellen kann. Das fand ich schon sehr spannend. Und dann 91 hatte ich die Möglichkeit, hier den genetischen Fingerabdruck am Hessischen Landeskriminalamt aufzubauen als Technologie. Und damals mit zwei Leuten angefangen und heute ist meine Arbeitsgruppe fast 60 Mitarbeiter groß oder Mitarbeiterinnen groß. Da sehen Sie schon, welche Bedeutung auch der genetische Fingerabdruck mittlerweile hier in Hessen hat. 
Die Verwendung der DNA-Analyse hat in Hessen in den letzten drei Jahrzehnten zur Aufklärung zahlreicher Straftaten beigetragen, insbesondere im Bereich der Kapitalverbrechen, Mord, Totschlag und bei Sexualdelikten. Kindermorde sind für mich belastend, emotional belastend. Ein Ehrenmord auch, das muss ich einfach sagen, das ist so, weil man sagt, das ist schon so eine grausame Tat und dann auch so eine sinnlose Tat, dass wir uns dann schon häufig dann auch schon mal auch mal fragen, hier, was, mit welchen Fällen, mit welchen menschlichen Abgründen beschäftigen wir uns. Aber das ist unser tägliches Brot, das müssen wir machen, das ist unser Job. Die Besonderheit an diesem Fall war diese unglaubliche Brutalität, mit der der Täter vorgegangen ist. Und also hier sieht man schon auf den ersten Blick, Sieben, acht Stichverletzungen allein nur im Nacken. Und wie gesagt, wir hatten ja gesagt, es waren insgesamt 56 Messerstiche, die zum Tod der Geschädigten geführt haben. Und ähm, das ist schon äh, eine Hausnummer. Ja? Das ist schon eine Ansage. Also äh, das bedeutet, dass wir von den Ermittlungen her davon ausgehen mussten, dass es sich hierbei um eine Beziehungstat handeln müsste. Was spricht hier für eine Beziehungstat? Also so ein ähm, Aggressionspotenzial oder so eine Wut ähm, entwickelt man in der Regel halt bei Beziehungstaten. Ne? Das ist das, was wir erfahrungsgemäß wissen. Das kann im Einzelfall auch anders sein, das ist gar keine Frage. Aber ähm, bei so einer auffindenden Situation, die wie in diesem Fall, ist das klassischerweise, würde man von einer Beziehungstat reden. Winzige Blutspuren werden es letztendlich sein, mit denen Harald Schneider den Täter überführen kann. Anfangs muss er jedoch aus einer Vielzahl an Spuren die Tatrelevanten herausfiltern. Darunter sind Verletzungen und Sekrete, die auf eine Vergewaltigung hindeuten. Und an einem dieser Vaginalabstriche konnten wir auch ein männliches männlichen DNA-Anteil nachweisen. Ähm, jetzt ist nicht zwingend notwendigerweise eine männliche DNA-Spur äh, an einer Abstrichprobe unbedingt tatrelevant, sondern das kann natürlich auch im Rahmen eines legalen Kontaktes entstanden sein. Aber wir hatten zumindest schon mal eine erste Spur. Und diese Spur hat sich dann auch noch mal verfestigt dadurch, dass wir auch noch Handtücher aus dem Spurenbereich des, des Leichenfundortes untersucht haben. Auch an diesen Handtüchern fanden wir Sekretspuren mit dem gleichen DNA-Muster, was wir auch in der Abstrichprobe gefunden haben. Die DNA-Spur führt zu Nurdans Ex-Mann. Der wird vorläufig festgenommen, nach einem Tag allerdings wieder freigelassen. Er hat ein scheinbar wasserdichtes Alibi für den zunächst angenommenen Todeszeitpunkt. Vor Harald Schneiders Ermittlungen steht eine Geschichte, deren ganze Tragweite erst nach und nach bekannt wird. Nachdem Nurdans erster Mann, ihre große Liebe und Vater zweier gemeinsame Töchter stirbt, wird die Türkin nach Deutschland zwangsbeheiratet. Der neue Mann entpuppt sich als Gewalttäter. Nurdan flieht mit ihren Töchtern in ein Wiesbadener Frauenhaus. Journalist und Gerichtsreporter Wolfgang Degen lernt die 31-Jährige damals kennen. Ich habe eine junge Frau kennengelernt, die entschlossen war, sehr entschlossen war, ein neues Leben zu beginnen. Und zwar ein neues Leben ohne ihren gewalttätigen Partner. Und sie hat sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie alles tun wird, dass ihre Kinder eine tolle Zukunft hier in Deutschland finden. Wolfgang Degen schreibt damals eine Serie über Frauen, die sich aus gewalttätigen Beziehungen befreit haben. Nur dann möchte Teil davon sein, anderen Mut machen. Sie erzählt, wie sie 252 Tage im Frauenhaus lebt, mit ihren 11 und 13 Jahre alten Töchtern schließlich in eine eigene Wohnung zieht. Ich bin weggegangen mit dem Gefühl, dass diese Frau weiß, was sie will und dass diese Frau auch versucht hat, Stärke zu zeigen. Sie hat in diesem Gespräch immer wieder gesagt, als würde sie sich das selbst so laut vorsagen. Nur dann ist stark, nur dann ist stark und hat das dann auch immer so mit Gesten unterstrichen. Also ich war durchaus auch optimistisch, dass sie ihren Weg äh, gehen wird und vor allen Dingen, dass sie auch an, mit der Zukunft ihrer Kinder hier eine gemeinsame Zukunft in Deutschland dann finden wird. Ein halbes Jahr später, am 30. September 2009, die dramatische Wende. Nurdan Ecker wird ermordet in ihrer Wiesbadener Wohnung aufgefunden. Ich war natürlich fassungslos. Wie, wie so viele Menschen in dieser Stadt, wenn man auch um die Umstände weiß, da kommen zwei Kinder am Nachmittag aus der Schule heim, ähm, wollen in die Wohnungstür rein, stellen fest, sie können nicht aufschließen. Der Schlüssel steckt innen, sie rufen, klingeln, machen. Es öffnet niemand. Sie sind ratlos, irren da so ein bisschen rum, finden dann irgendwann einen Nachbarn, der mit der Scheckkarte, Plastikkarte, die Tür öffnet und die gehen dann zu dritt da rein und die Kinder finden ihre tote Mutter. Ja, also da, haben, da waren alle Leute in der Stadt entsetzt über den Fall. Es gab niemand, der ein Motiv hatte, diese Frau zu töten. Nur er. Er, der Ex-Mann. 
In der Masse an Spuren findet Harald Schneider ausschließlich seine DNA. Besonders auffällig ist die Armbanduhr. Und an dieser Uhr hatten wir einen überraschenden Befund. Und zwar, auf den ersten Blick sah die Uhr ganz, eine ganz gewöhnliche äh, ja, Armbanduhr, so ein Chronograph, wie Männer ihn häufig tragen. Aber unter Mikroskop sah das schon wieder ganz anders aus. Da war es keine gewöhnliche Uhr mehr, sondern es war eine Uhr mit einer Vielzahl von mikroskopisch kleinen braunen Antragungen. Und an zwei oder drei dieser mikroskopisch kleinen, teilweise weniger als ein Millimeter großen Antragungen konnten wir als Menschenblut charakterisieren. Und im DNA-Profil haben wir gesehen, dass es sich um eine weibliche Spur handelt. Das, was Sie hier sehen im Bereich der Falschschließe, das war genügend Material, um genetischen Fingerabdruck zu bekommen. Und ähm, der genetische Fingerabdruck hat eindeutig gezeigt, dass es sich hierbei um Blut der Geschädigten handelte. Und das war für uns eigentlich so der Türöffner, wo wir gesagt haben, das ist mit einer legalen Spurenübertragung eigentlich nicht mehr erklärbar. Inzwischen steht auch fest, dass der Todeszeitpunkt bereits einige Stunden vor der ursprünglichen Annahme liegt. Ein Zeitfenster, für das Nurdans Ex-Mann kein Alibi hat. Vor Gericht hüllt sich der Angeklagte zunächst in Schweigen, gibt dann eine fadenscheinige Einlassung ab. Er hat gesagt, dass er in der Nacht vor der Tat noch sich mit seiner Ex-Frau getroffen hat, dass es da zu einvernehmlichem Geschlechtsverkehr gekommen ist und ähm, sie wohl möglicherweise ihre Periode hatte und über diese Monatsblutung möglicherweise Spuren an seine Hände gekommen sind, dadurch vielleicht möglicherweise auch an seine Uhr gekommen sein konnte. Der DNA-Analytiker hält das für wenig plausibel. Harald Schneider nutzt ein neues Verfahren zur Altersbestimmung des gesicherten Bluts. Das Ergebnis war, dass die Blutspuren an der Uhr mit an Sicherheit grenzen, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, peripheres Blut sind und kein Menstrualblut. Der Prozess gegen den Angeklagten dauert über acht Monate. Gerichtsreporter Wolfgang Degen ist jeden einzelnen Verhandlungstag anwesend. Das war zum Teil natürlich auch ähm, schwer auszuhalten, gerade dann, als die Mutter der Ermordeten und die beiden Mädchen, die ja in der Türkei äh, dann leben mussten, äh, als Zeugen in Wiesbaden vor Gericht ausgesagt haben. Und besonders belastend war es natürlich, als die beiden Mädchen, und das ist eine schwer beschreibbare Situation, geschildert hatten, dass sie von dem Mann, der ihre Mutter getötet haben soll, so war ja damals die Anklage noch, dass sie auch von dem missbraucht wurden. Er hat gegähnt, er hat sich gestreckt, er hat manchmal Zeugenaussagen mit mit abwehrenden Handbewegungen begleitet oder mit, mit einem äh, äh, hämischen äh, äh, Lächeln. Also das war, das war einfach eine absolut unangemessene, unangenehme Art. Das Gericht verurteilt Nordans Mörder zu einer lebenslangen Haftstrafe. Dieser Fall, der hat mich deswegen bis heute immer noch so, ja, ich würde sagen, auch, auch gepackt, weil ich den Bezug zu diesem Opfer hatte und äh, einfach auch gemerkt habe, da ist eine Frau, die sehr mit aller Kraft daran gearbeitet hat, eine, eine bessere Zukunft zu finden und es geschafft hat, sich aus einer Rolle auch zu lösen, aus Traditionen zu lösen und nicht mehr die Gewalt hinzunehmen, sondern zu sagen, nein, jetzt ist Schluss. Zum Gedenken an Nurdan Eker trägt das Wiesbadener Frauenhaus heute ihren Namen. Für Harald Schneider ist es einer der Fälle, der dank Entwicklung der DNA-Analytik aufgeklärt werden konnte. Wir glauben, dass unsere Methoden immer besser werden, immer empfindlicher werden, sodass es überhaupt nicht möglich ist, eine Straftat zu begehen, ohne dass man seine Spuren hinlässt und ohne dass wir wirklich einen entscheidenden Hinweis geben können auf den Täter. Und ähm, das, glaube ich, hilft mir auch zu sagen, dass es sich lohnt, auch in die Entwicklung dieser Technologie noch ein bisschen zu investieren. Ich denke mal, wir werden noch empfindlicher werden, und so dass wir irgendwann mal ganze Tatorte screenen können auf alle möglichen Arten von Fremdspuren. Und ich glaube auch, dass das technisch möglich ist. Die Frage ist, ob man die Kapazitäten dafür hat und ob man die Finanzmittel dafür hat, um sowas durchzuführen, weil die Technologie ist nicht ganz billig. Was mir auch immer sehr hilft, ist, wenn ich sehe, dass die Angehörigen, die also seit Jahren unter diesen Taten leiden, wenn dann die Angehörigen erfahren, dass letztendlich die Straftat aufgeklärt wurde, dann sehe ich schon, dass da auch eine Genugtuung bei den Angehörigen da ist, dass die froh sind, dass sie damit abschließen können. Und das fühlt sich bei mir natürlich auch sehr, sehr gut an. Es ist eine unglaubliche Zahl. Etwa 100 Leute pro Tag begehen in Hessen Fahrerflucht. 
Das ist übrigens kein Kavaliersdelikt. Darauf gibt es eine Gefängnisstrafe von bis zu drei Jahren oder zumindest eine saftige Geldstrafe. Kommissar Bührmann in Gießen, der muss jetzt so eine Fahrerflucht aufklären. Allerdings, es gibt 248 verdächtige Personen. Den einen muss er finden. Das ist die berühmte Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Wir hatten eine große Anzahl von zu überprüfenden Fahrzeugen. Als ich die Zahl von 248 gehört habe, das habe ich zuerst gedacht, wir haben kaum eine Chance, den zu ermitteln. Polizeihauptkommissar Bührmann und ein sehr unwahrscheinlicher Zufall. Thomas Bührmann arbeitet bei der Verkehrsunfallfluchtgruppe Gießen. Er ist mit Leib und Seele Polizist. Man sieht sich so ein bisschen auf der Seite des Guten. Für mich bedeutet es, Polizeibeamter zu sein, weil man anderen Menschen auch helfen kann. Der besondere Unfall passiert Mitte Juli 2017 in Kleinlinden. Ein Fahrer rammt zwei parkende Autos und haut ab. Bei dem Unfall war es so, dass äh, aus dieser Richtung kam der Unfallverursacher angefahren, also das Unfallverursachende Fahrzeug, ist gegen diesen Bereich gestoßen von dem Peugeot, hatte diesen Peugeot auf den Smart draufgeschoben, sodass an drei Stellen äh, Sachschäden entstanden, an diesem Bereich, an diesem und diesem Bereich. Äh, zu beziffern war das laut Gutachter bei 10.000 Euro ungefähr. Die Autos gehören Irmtraut Franken und Gerhard Veit. Sie standen in der Unfallnacht genau vor dem Haus der beiden. Wir lagen im Bett und haben geschlafen. Und ähm, plötzlich, es hat geklingelt. Und da stand ein Polizist mit Rückengewand an der Haustür und hatte Polizei hinten drauf stehen. Ja, ja und dem habe ich dann aufgemacht. Ja, denn sonst mache ich morgens um halb vier nicht auf. Ja, und dann hat er gesagt, kommen Sie doch bitte mal raus. Ne? Und äh, dann sahen wir die Bescherung hier auf der Straße. Beide Autos haben massive Schäden. Vom Unfallfahrer fehlt jede Spur. Das ist ein Unding. Ne? Nur es gibt halt solche Menschen. Es gibt so, solche Menschen, die, da sagen. die tun halt das äh, Eigentum anderer äh, nicht achten. Ne? Der flüchtige Fahrer hat einen hohen Schaden hinterlassen. Aber Thomas Bührmann und sein Kollege Lars Metzger haben noch einen zweiten Grund, ihn noch am gleichen Morgen finden zu wollen. Sie vermuten, dass er betrunken war oder unter Drogen stand. Ja, das ist eine Unfallstelle, die ist äh, recht gerade, ja, die Straße ist sehr gerade. Er ist nach links von der Fahrbahn abgekommen. Solche Fahrschlenker stehen häufig in Verbindung mit Alkohol- oder Drogeneinfluss. An der Unfallstelle wurden auch Fahrzeugteile gefunden, die nicht zu den Autos des Rentnerehepaares passen. Sie müssen zum Fahrzeug des Unfallverursachers gehören. Lars Metzger und Thomas Bührmann haben jetzt die Aufgabe herauszufinden, was für ein Fahrzeug das ist. Bei Leuchten oder auch Spiegelteilen gibt es eine eigene Datei beim BKA, nennt sich Luna. Da können wir relativ schnell nachvollziehen, in welche Fahrzeuge bestimmte Bauteile eingebaut sind. Wenn wir Glück haben, ist das nur ein bestimmtes Fahrzeug. Oft sind manche Teile aber auch in diversen Fahrzeugen verbaut. Das macht das Ganze natürlich dann schwieriger. In diesem Fall haben sie nach wenigen Minuten einen Treffer. Das Unfallfahrzeug ist ein Subaru Forester aus den Jahren 2000 bis 2003. Das Kraftfahrtbundesamt gibt den Ermittlern Auskunft, wie viele davon es im Landkreis Gießen gibt. Das waren äh, 248 Pkw. Zuerst habe ich mir gedacht, äh, wir suchen die Nadel im Heuhaufen. Dass da viel Arbeit auf uns zukommt. Denn 248 Fahrzeuge zu überprüfen im Landkreis Gießen, das ist fast unmöglich. Die beiden überlegen, mit den Fahrern anzufangen, die in der Nähe des Unfallortes gemeldet sind. Sofort fahren sie los. Und gleich an der ersten Adresse steht dieser Subaru Forester mit Unfallschäden. Bei dem äh, unfallverursachenden Fahrzeug haben wir zum einen äh, blaue Fremdfarbe feststellen können. Und das auch in korrespondierender Anstoßhöhe zu dem äh, beschädigten Peugeot. Und außerdem konnten wir noch ein Fahrzeugteil anhalten als Passspur. Und eine Passspur, die hat einen sehr hohen Beweiswert. 
äh, fast ähnlich wie ein äh, Fingerabdruck. Und wir konnten dann auch die Rückschlüsse, Rückschlüsse ziehen, dass ähm, es sich bei einem Fahrzeug um das Unfall verursachende Fahrzeug handelt. Vorsichtig machen sich Thomas Bührmann und Lars Metzger auf den Weg zur Eingangstür. Der 30-jährige Fahrzeughalter ähm, teilte uns auch gleich mit, dass er das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt gefahren hat. Gleich der erste überprüfte Fahrer, ein Volltreffer, wenige Stunden nach dem Unfall. Unser nächster Fall zeichnet sich vor allem durch zwei Dinge aus. Durch seine Brutalität und dass der Täter immer noch nicht gefasst worden ist. Kriminalhauptkommissar Marc Michel aus Dillenburg ist immer noch schockiert von der Skrupellosigkeit des Täters. Mein Name ist Marc Michel, ich bin 44 Jahre alt und arbeite als Kriminalhauptkommissar bei der Kriminalpolizei in Dillenburg. Kriminalhauptkommissar Marc Michel und der Elektroschocker-Überfall auf eine Seniorin. Marc Michel lässt dieser eine Fall einfach nicht los. Ein Fall, dessen Brutalität unter die Haut geht. Eine Seniorin, die in ihrer eigenen Wohnung überfallen, gefesselt und mit einem Elektroschocker gequält wird. Stundenlang. Das Geschehen liegt bereits einige Jahre zurück. Marc Michel schaut immer wieder in die Akten, prüft, ob er irgendetwas übersehen hat. Denn den Fall konnte er bis heute nicht klären. Am, äh, am 16. April im Jahre 2013, da habe ich so gegen 15 Uhr am Nachmittag einen Telefonanruf von unserer Wache hier in Dillenburg erhalten, dass Nachbarn eine gefesselte äh, Frau im Dillenburger Ortsteil in, in Niederscheld, der dortigen Baumgartenstraße, äh, befreit hätten. Der Fall beginnt hier am Bahnhof in Dillenburg. Ein Mann hatte vormittags von dieser Telefonzelle aus bei der Seniorin angerufen, sich als Paketbote ausgegeben. Er wolle eine Sendung für ihren Sohn zustellen. Der wohnt im Erdgeschoss ihres Hauses, ist allerdings auf Arbeit. Der unbekannte Mann fragt, ob sie das Paket stattdessen annehmen könnte. Daraufhin ist er dann eine halbe Stunde später an der Haustür erschienen, hat geklingelt. Die Frau hat ihm arglos aufgemacht, hat ihr eine Pistole vorgehalten, hat sie gefesselt mit schwarzen Kabelbindern und hat dann die Herausgabe des Versteckes des Geldes gefordert. Immer wieder hält er der 76-Jährigen einen Elektroschocker an den Körper. Die Fotos aus der Akte belegen die Tortur der Seniorin. Man sieht auf diesen beiden Bildern sehr gut die Verletzungen durch die Kabelbinder. Die hat der Täter sehr fest zugezogen. Da sind massive Quetschungen an den Handgelenken bei der alten Frau entstanden. Darüber hinaus wurde die Frau ja mehrfach mit einem Elektroschocker traktiert, insgesamt über zehnmal. Das muss sehr, sehr wehgetan haben wie der Täter die Frau, man kann schon fast sagen, gequält hat. Man sieht es ja, dass die Frau ein Sauerstoffgerät brauchte. Darüber hinaus war sie gehbehindert, eine sehr alte und gebrechliche Frau. Und wir sind froh, dass sie es auch überhaupt überlebt hat. Nachdem der Täter die 76-Jährige gefesselt in ihrer Wohnung zurückgelassen hat, kann die sich an ein Fenster bewegen und durch Klopfen ihre Nachbarn auf sich aufmerksam machen. Nachdem ich äh, die Tatortaufnahme hier äh, beendet hatte, bin ich eigentlich hier mit dem Gefühl weg, dass wir den Täter kriegen. Der Täter war unmaskiert. Es sah die Spurenlage zunächst schon sehr gut aus. Denn die Erscheinung des Täters ist auffällig. Ein buntes Hawaii-Hemd, längere gelockte Haare, möglicherweise eine Perücke mit Haarreif. Und er hat womöglich eine ganz persönliche Spur hinterlassen. An diesen Kabelbindern haben wir eine DNA-Spur sichern können, die höchstwahrscheinlich vom Täter stammt. Und wir hoffen, dass wir den Täter damit irgendwann überführen können. Marc Michel ist sich sicher, die 76-Jährige wurde ganz bewusst als Opfer ausgewählt. Der Täter hat ihr komplettes Haus durchsucht. Zwar entdeckt er etwas Bargeld, allerdings nicht den großen Betrag, den er wohl erhofft hatte zu finden. Die alte Frau hatte wenige Wochen vor der Tat ihre gesamten Ersparnisse bei der Sparkasse abgehoben, wollte diese zu Hause verwahren. Sie hatte mir später in der Vernehmung gesagt, dass sie das Geld nach und nach an ihre beiden Kinder äh, verschenken wollte. Und man muss hier einfach davon ausgehen, dass die Frau kein Zufallsopfer ist, sondern dass irgendjemand etwas mitbekommen hat davon, dass in diesem Haus, man könnte sagen, was zu holen gewesen wäre. Mein Gedanke ist, dass äh, jeder, der eine so brutale, Tat begeht, mit dieser Tat ja auch leben muss. 
Jeder Mensch, auch der, der schlimmste Gewalttäter, hat, denke ich, ein Gewissen und hat mal eine schwache Minute und kann dann vielleicht mit so etwas nicht leben und offenbart sich dann jemanden. Und da möchte ich einfach mal bitten, wenn jemand irgendetwas gehört hat, irgendetwas mitbekommen hat, dass er diesen Hinweis bitte uns mitteilt. Vielleicht kann er den Täter ja noch fassen. Das war's von uns. Wir verabschieden uns. Haben Sie noch eine schöne Zeit.